define unit and write its characteristics define unit and write its characteristics unit definition a standard for measuring a physical quantity is called unit unit enti asla standard enti enti chuddam manu chaala vastulu ప్రతి రోజు కొంటూ ఉంటాం ఉప్పు పంచదార బియ్యం ఇలా చాలా వస్తువులు కొంటూ ఉంటాం కానీ మనం అలాగే పాలు కిరోసిన్ పెట్రోల్ ఇలాంటివి కూడా కొంటూ ఉంటాం సో మనం కొనేటప్పుడు సపోజు రైస్ కొంటున్నాం కదా రైస్ కొంటున్నప్పుడు ఏమని అడుగుతాం షాప్ అతన్ని ఒక కేజీ రైస్ లేదా రెండు కేజీల రైస్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు రైస్ కొంటున్నప్పుడు ఏమని అడిగారు ఒక కేజీ రైస్ ఇవ్వండి రెండు కేజీల రైస్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు అంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు యూనిట్ని ఆల్రెడీ వాడారు ఇక్కడ అక్కడ యూనిట్ ఏంటి రైస్ కొంటున్నప్పుడు మీరు వాడిన యూనిట్ కేజీ మీరు ఏమి అడిగారు కేజీలు ఇవ్వండి అంటే ఒక కేజీ ఇవ్వండి లేదా రెండు కేజీలు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు అంటే మీరు రైస్ని ఎందులో ఒక దానికి యూనిట్ ఏంటి రైస్ దానికి స్టాండర్డ్ యూనిట్ మీరు కేజీ అలాగే మీరు చాలా వరకు మీరు ఆ క్వాంటిటీస్ అన్నీ మీరు కేజీల్లోనే అడుగుతారు అది పాలు కొన్నారనుకోండి కేజీల్లో అడుగుతారా అడగరు ఎలా అడుగుతారు లీటర్లో అడుగుతారు ఒక లీటర్ ఇవ్వండి లేదా రెండు లీటర్లు ఇవ్వండి లేదా హాఫ్ లీటర్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు ఏ ఫిజిక ఇవన్నీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీసే కదా అంటే మీకు ఉప్పు పప్పు బెల్లం పంచదార రైస్ బియ్యం ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ సో ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మీరు మనం ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ అంటే ఒక యూనిట్ అన్నది ఉంటే అప్పుడు మనం కొనడం ఈజీ అవుతుంది చూసారు కదా ఒక కేజీ బియ్యం ఇవ్వండి అని అంటే కేజీ రైస్ ఇవ్వండి అంటే లేదా రెండు కేజీల రైస్ ఇవ్వండి అని మనం ఈజీగా అడగలుగుతున్నాం అంటే ఒక యూనిట్ అనేది ఉంది ఈ స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్ అనమాట యూనిట్ అనేది నథింగ్ బట్ ఏ స్టాండర్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే చూసారు కదా అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీ మిల్క్ పాలు పాలని మీరు ఒక కేజీ పాలు ఇవ్వమని అడగరు ఎందుకంటే ఏమని అడుగుతారు ఒక లీటర్ మిల్క్ ఇవ్వండి అంటే మీరు లిక్విడ్స్కి మీరు ఎలా యూనిట్ మెజర్ చేస్తారు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు యూనిట్ని లీటర్స్ అన్నారు అది ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి సాలిడ్ క్వాంటిటీకి ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మేము అంటున్నారు కేజీ అన్నారు సో అలా ప్రతి క్వాంటిటీకి ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఒక సర్టన్ యూనిట్ని మనం డిఫైన్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనమాట అందుకనే యూనిట్ ఏ స్టాండర్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యూనిట్ అంటే మనం చూస్ చేసుకున్న యూనిట్కి సర్టన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే మన యూనిట్ మీద యూనిట్ మనం ఒకసారి మనం దాన్ని చూస్ చేసుకున్నాము అంటే అది అన్ని విధాలుగానే వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే పరిపూర్ణంగా ఉండాలన్నమాట పరిపూర్ణంగా ఇటువంటి డౌట్ఫుల్గా కాకుండా క్లారిటీగా వెల్ డిఫైన్డ్గా ఉండాలి రెండోది ఇట్ షుడ్ నాట్ వేరీ ఆర్ చేంజ్ విత్ టైమ్ అంటే ఏంటి కాలంతో పాటు మారకూడదు అంటే పొద్దున్న ఒకలాగా మధ్యాహ్నం ఒకలాగా సాయంత్రం ఒకలాగా కాకుండా కాలంతో పాటు చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి మూడోది ఇట్ షుడ్ నాట్ వేరీ ఆర్ చేంజ్ విత్ ప్లేస్ ఒక ప్లేస్లో ఒకలాగా ఇంకొక ప్లేస్ తీసుకెళ్తే అక్కడ ఒకలాగా బిహేవ్ చేయకూడదు ఆ యూనిట్ అన్నది అంటే మనం మెజర్ ఆ క్వాంట్ అంటే మనం ఒక ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ కేజీ ఉంది కదా కేజీకి మనకు రాయి ఉంటుంది మనకి మీరు తూకం చూసినప్పుడు ఆ కేజీ రాయి ఎందులో వేసి మనకి క్వాంటిటీ ఎంత ఎంత కావాలో అంత పక్క దాసులో వేస్తాం మనం వెయ్యింగ్ అదే తూని తూనిక పట్టీలో ఏం చేస్తామంటే ఒకవైపు మనం కేజీ రాయి వేస్తాం పక్కనేమో ఎంత కా ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత క్వాంటిటీ వేస్తాం కదా సో ఈ తూనికి రాయే మన యూనిట్ అనమాట ఇక్కడ యూనిట్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ వేరీ ఆర్ చేంజ్ విత్ టైమ్ ఇంకొకటి ఇట్ షుడ్ నాట్ వేరీ ఆర్ చేంజ్ విత్ ప్లేస్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ అంటే ఈ ప్లేస్లో ఒకలాగా ఇంకో ప్లేస్లో ఇంకోలాగా దాని బరువు ఉండకూడదు అనమాట ఇట్ షుడ్ బి కానిస్టెంట్ అంటే ప్లేస్ టు ప్లేస్ మారకూడదు మూడోది నాలుగోది ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ టు రీప్రొడ్యూస్ అంటే మళ్ళీ దాన్ని మనం రీప్రొడ్యూస్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి కానీ ఒక యూనిట్ ఒకసారి తయారు చేసి ఒకటే తయారు చేయగలగంటే అది కష్టమవుతుంది అనమాట అంటే ఇట్ షుడ్ బి రీప్రొడ్యూస్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తయారు చేసుకునే విధంగా ఉండగల ఉండాలి ఐదోది ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ కన్వీనియంట్ సైజు 
మరి యూనిట్ చూస్ చేసుకున్నాం అని మరి కేజీ కేజీ యూనిట్కి మనం పెద్ద బండ్రా ఎంత సైజు సైజ్ చేసుకున్నాం అనుకో ఆ బండ్రా మనం అస్తమానం క్యారీ చేయాలంటే కష్టం కదా సో మనం చూస్ చేసుకున్న యూనిట్ కూడా కన్వీనియంట్ సైజులో ఉండాలి మనకి క్యారీయింగ్ కూడా ఈజీగా ఉండాలి అలా కన్వీనియంట్ సైజులో ఉండాలి అంటే ఈ తర్వాత ఈజీ టు యూజ్ అనమాట అంటే మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండాలి అందుకే ఇట్ షుడ్ బీ ఆఫ్ కన్వీనియంట్ సైజ్ నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ బీ ఈజీ టు మెజర్ అంటే ఏంటి మెజరింగ్ చేయడానికి ఈజీగా కన్వీనియంట్గా చేతులు ఎమిడిపోయేలాగా ఉండాలి లేదంటే బరువు తక్కువ ఉండాలి ఇలా ఏదో మొత్తం మీద ఇట్ షుడ్ బీ ఈజీ టు మెజర్ అనమాట అంటే ఈజీ ప్రొసీ సింపుల్గా మనం దాన్ని కొలవగలగాలి అంటే దాంతో మనం యూజ్ చేసుకోగలగాలి ఇట్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ విత్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే టెంపరేచర్కి కూడా చేంజ్ రాకూడదు అలాగే ప్రెషర్ మారినప్పుడు కూడా చేంజ్ రాకూడదు అంటే టోటల్గా ఇట్ షుడ్ బీ వెల్ డిఫైన్డ్గా ఉండాలి ఎనీ ఫిజికల్ అంటే చేంజెస్ని చేంజెస్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట అంటే ఏంటి టైంకి కానీ ప్లేస్కి కానీ టెంపరేచర్కి కానీ ప్రెషర్కి కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ ఎఫెక్టెడ్ అలాగే ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోగలిగి ఉండాలి కన్వీనియంట్ సైజులో ఉండాలి మరి సింపుల్గా మెజర్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యూనిట్ అనమాట